independent. En la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución 1514 dice que el Sahara es una región que tiene que gozar de su autonomía y su pueblo ha de independizarse. El 14 de noviembre se firma un acuerdo tripartito aquí en Madrid donde participa España, Marruecos y Mauritania. Ese acuerdo reza la partición del Sáhara en dos partes. La mitad sur la coge Mauritania y la mitad norte eh, Marruecos. Y España sigue eh, pendiente del tema para que parte de los recursos durante cuántos años pasen a manos españolas. Esta guerra no es nueva para la población saharaui. Desde el 1975, en el Sáhara Occidental, se vive una ocupación militar, así como un constante asirio a los recursos naturales saharauis. Nosotros vamos a hacer una manifestación cada final de mes en frente del muro de la vergüenza. Es una situación muy impotente porque tú ves como los marroquíes están con sus pistolas apuntándote, están con todas las minas impidiéndote poder cruzar a tu país. Marruecos es un país ocupador y nosotros somos el país que están ocupando, somos a la gente a la que están separando. Es una vergüenza mundial que todavía sigue existiendo la última colonia de África. فقعوا عيني جاتني مجموعة من الشرطة المغربية على جميع أشكال ألوانها وكان يعني الضرب المبرح على جميع جسدي وعلى جميع وإذا وشي militar, claro que sí, porque creemos que la guerra tiene que ser la solución. La resistencia creativa como decía, es, es un arma pacífica, pero por de arma claro. fuerte. Claro. Ya sea la música, sea el teatro, sea la pintura, tú puedes expresarte de una manera sin haber disparado ni un arma, sin haber creado tanta muerte ni, ni nada, solo disparar las conciencias. Lanzo mi mano al cielo y pido un capricho que la palabra libertad deja de ser una estatua para convertirse en un hecho. Que se haga realidad, no quede en un simple dicho. Lanzo mi mano al cielo y pido un favor, crecer con el rap y cada día mejor. Bueno, un psico compositor rechazando la violencia, haciendo temas de amor. Lanzo mi mano al cielo. Yo, no hay difícil, no es la pistola. نرفع عيدي في السماء ونطلب بالحرية نرفع عيدي في السماء ونطلب من استغلال 
الحرية السلام السعادة الاستغلال الصحراء الغربية وليساري I'm a Sahrawi and living in the refugee camps. And my parents were driven out of that land in the mid-70s. What happens by then is that the Moroccans invaded this land. We would have very much gladly welcomed all the Moroccans into our land if they came as friends, they came as guests, they came as visitors. All the visitors are welcome. We have four doors, four doors to different directions. The range of welcome is spread from the north to the south, from the west to the east, come from every direction and you are welcome. All the directions and you are welcome. But come as an invader, as an oppressor and as an attacker and you are not welcome from any of them, either in my house, in my tent, in my little tent here, or in my big house, in my big tent, Western Sahara. I started uh, writing <coughs> in calligraphy about love, beauty, peace, and then I started to specify my calligraphy to talk about um, human rights. We have been driven out of our land. I was born here in the refugee camps, but my being a refugee for all of these years, living in the refugee camps, and it's the only life that, have, that I have known, deprives me of my first right to be where I should be. It's Western Sahara, my land. Here I survive, but I don't live. Yo vengo a hablarte de mi país ya desterrado Donde niños crecen en campos de refugiados Olvidados, Sahara desamparado Seguimos exiliados, nuestras tierras negociaron España Esta se lava las manos, sacó a sus soldados El contrato estaba firmado Arias Navarro nos vendió como una mierda Mi gente en la marcha verde se armó con piedras Queremos nuestra tierra, queremos libertad The Green March was an event where 300,000 Moroccan civilians March from Morocco into the Western Sahara. It was a very intelligent maneuver by King Hassan II because the result was that the, uh, the Spanish military could not fight the invasion because they couldn't fire live uh, bullets at women and children. Uh, so it was very intelligent, King Hassan II, that is, it was very lucky that that many people were willing to actually rally and, and support him. And I think the main reason for this wide support that he received was that the Moroccan population is very, very uh, uneducated. So you can imagine in the 70s how high the illiteracy was uh, in addition to the propaganda that Moroccans see every day on television. Uh, for Moroccans it meant the addition of the Western Sahara to Morocco and for Western Saharans it meant the beginning of, of oppression they faced napalm bombings after that, uh, of a lack of ability to achieve self-determination. The natural resources in the Western Sahara include phosphates, there's a huge fishing industry, uh, a growing tourist industry, and there's the potential for oil. So these are the things that attract Morocco to keep the Western Sahara. Pasaron días, también pasaron años Mi gente emigró a un país extraño Y cual rebaño entraron los soldados Ejércitos armados a civiles ocuparon Violaron, robaron y quitaron vidas Dejando el exilio como única salida Toda mi vida esperando el tratado Viendo sueños irse como agua por el lavabo Sueño con mi tierra, con recuperarla Sueño que mi padre deja de añorar haciendo mi camino por la senda del desierto la estrella sola revolución en este cielo abierto la comodina el maqaribe un
وصبانية وقيرهما يا قير ذا كامل أولادنا أبطال ما يستعمروا حطموا ذا كامل وفازوا عليه رقم المقاومة السلمية منين نقال لهم هنا عن مدافعكم تهدوا ما زالوا ضرك وقالوا احنا على احنا طرحوا مدافعنا ما بتنيلين صبحنا فرضنا غير نقال لهم عن ذا نطرح نهائات تنظيمية ثانية شايفة فيه ورانا احنا معاهم ملي ان السلاح ما عاجزين فيه ولا هين ما هو رفوده يا غير نختاروا المقاومة السلمية Los saharauis están divididos en tres zonas geográficas. Está la parte que está bajo la ocupación marroquí, que es la parte de la costa el litoral. Está las zonas liberadas, que es territorio que ha liberado el polisario durante 40 años de lucha. Y está la población saharaui que se ha refugiado en Argelia y que ha creado una infraestructura de Estado. Nosotros cuando lleguemos aquí, esto era un territorio casi inhabitable. Los argelinos, se lo agradecerá al pueblo saharaui eternamente, le ha dado una porción de su tierra, pequeña, pero para que nosotros podamos crear la infraestructura necesaria para crear nuestra república en el exilio. تشكيل هم أحياهم سكنية وقسمة الناس إلى ولايات وسمات هاي الولايات بنفس التسمية اللي موجودة في مناطقنا المحررة وهذه التسمية تجي تزكية لعل تقرير مصير الصحرف عنهم هم دولة حقيقة ولو موجودة في المنفى يقر هي دولة حقيقة وحكمية الوجود هذا رايك هذه طلع من طلع ذاك الزمن ل 73 توجيه الشعب الصحراوي يرعاه ما كنت تحاني حد يجيك يعطيك المصير وعفاك ومصنع المصير راك بيديك عندي عن ما عندك محجوب نيت فيك عدائي الشعوب في الشمال لا في الجنوب بانت لك ذيك افطان كذيك الشعب اللي حقاك مسؤول يدعشى منك والخلطه فيك ولعب دور الاغنيه والقصيده لعبوا دور كبير عظيم لا في توعيه الشعب اللي توجه وتعبي وتحسس وتعلم وتروّر الشعب الصحراوي وتناضل الناس اللي ما فاتحات مناضل <تصفيق> انا الصحراوي راسي مرفوع بيا ما نرضى بليها نقلب اللعب بقا ناس المواقع الجامعيه زلزلوا المغرب وسطرابو لكم من عندي تحيه سير الحلاقيه ودفع الشباب للنضال مواجهات مفتوح عندهم كل نهار كان معكم في لاتوكس كريزي من وسط الاستعمار بيس راني مشيت خليت لكم حسك التعمار اه اصلا القمعون ما كاين حريه تعبير حقوق الانسان ما 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 كاين اصلا حريه باش تعبر على نفسك عن ذاتك زعما انك كيف الشعوب الثانيه احنا درك نشوفوا الشعوب الثانيه كل عايش يعبر اي طريقه اي وسيله عنده شي موهبه عنده ولا شي يقدر يعبر بها مو كيف نحن احنا الشعب ما نقدروا نعبروا ما نقدروا اصلا نمرقوا الشارع نعبروا نلقاو القمع من طرف سلطات القمع المغربيه <تصفيق> الشباب رماه الله موتقال كبير هذا هو الصحراوي كلمه صيرتها يسير وخدشي بالمغرب كامل الشعب انا فايت اصلا فايت لي تعذبت من طرف قوات وهذه غير اصلا عندهم زعما باش نحبس نحبس عني نغني ولا عني ناضل عن طريق هذيك كاع ما يظن كاع المغرب عندي صاحب واحد اللي غني معايا هو يحيى ودرك اعتاز بسبب التهديدات وهادشي خافوا عليه اهله 
بعد المغرب السياسة المغرب اللي معروفة اللي دائما إنسان مثلا مبوض على قضايا ثانية كالروح ولا عاد الجريمة ولا ذاك ذاك شيء ذاك عنده يا غير إنسان مبوض على القضية الوطنية ذاك يمشي لبلد ما سيقدر يرجع منه بدون محاكمة وبدون أن ذاك الإنسان قاعد مثل خالد أحد بيه هلونين يرسد من عندهم وتوفوا يمشي صغيرة وكان ذاك الزمن لقاني بالنسبة لنا احنا توعية يعني للجماهير ضد اسبانيا نعدلوا المظاهرات ضد اسبانيا ولقاني ضد الاسبانيين في ذاك العهد كان الشباب لا كيف ضريك الشباب هو اللي قايم بكل شيء في المناطق ما زالت اسبانيا في الصحراء كيف ضريك الشباب اللي في المناطق اللي تحت الراية يعني المغربية والله زاد تحت الاحتلال يعني المغرب الشباب اكثر اللي يعني عدل الا الشباب ذاك الزمن كانوا لقاني بالنسبه لنا احنا هم التوعيه وهم السلاح لان الناس تسمع كلمات وتجي تصنت لهم كل حال انا است... استعملت ياسر من لقاني على ياسر من الاشكال وياسر من الكلمات اللي مختلفه قرمان يعني هذه لقاني يعني والله هاي الكلمات باش نعت للعالم يعني ضعفي والله باش نو خاصني باش نعتهم القوه وهاي الكلمات تزيدني قوه وتزيدني يعني الى القدام نحن الصحراويين نحاولوا على ما نعودوا ذلال ولا نعودوا ضعيفين لان الذل يضعف قباله نحاولوا عنا Después de 16 años de guerra, desde finales de 1975 hasta 1991, por fin se firmaron los acuerdos de paz entre los dos beligerantes, el Reino de Marruecos, que es el país ocupante, y el Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional, reconocido internacionalmente como el único interlocutor y representante legítimo del pueblo saharaui. Y se esperaba que en un año o dos se iba a celebrar un referéndum transparente, libre y con observadores internacionales. En ese referéndum Marruecos echó marcha atrás y boicoteó todo eso. Se ha demostrado que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad eh, aplica sus resoluciones y obliga a, a que se ejecuten sus resoluciones en ciertas partes y en otras partes no. <risa> Los saharauis repartidos por el mundo no alcanzan el millón. En los campamentos saharauis habrá cerca de 200.000 y no sabría decirte cifras en la zona ocupada. Lo único que te puedo decir es que en la zona ocupada ahora mismo hay un saharaui por cada 10 marroquíes. Entonces hay un desconocimiento cada vez mayor porque el tiempo sigue pasando y es la estrategia de Marruecos. Cuanto más tiempo pase, eh, irá cayendo cada vez más en el olvido. Lo que hacemos con esta sección del antropólogo en prácticas es explicar para nosotros conceptos muy básicos, muy fáciles, de geografía, de terminología, de ahí que el título del blog se titule ¿Y dónde queda el Sáhara? 
¿De dónde viene el hassaní, ese idioma tan bonito que tenéis? El hassaní es el idioma de los saharauis y es un dialecto del árabe, pero la segunda lengua oficial es el español. En el Sahara Occidental se estudiaba en las escuelas y también los trabajadores saharauis lo aprendían para entenderse con los españoles. La cultura saharaui es una cultura oral totalmente, anida en la memoria de la abuela, del abuelo, del padre, del tío, de la tía, y sin llegar a tener ese contacto fluido con ellos y buscar en su memoria todas esas historias, vamos a quedar para toda la vida desarraigados. Cuando bajáis con los campos de refugiados, conversaros con vuestros abuelos, buscar la historia de ellos, que son enciclopedias, y cuando se nos van, nos dejan una enciclopedia quemada, que no se ha registrado. Hemos tenido que preservar nuestras señas de identidad en contra de un gobierno, en contra de un ejército, y en contra de una... del lapso del tiempo. المناطق المناطق تقريبا الرقص باش يعبروا عنه في في المحافل الموجودة في المغرب هم كل شيء رغبوا يعني الجميع المراقبة تقريبا يعني يرغبوا فيها الرقص ويرغبوا الحركات ويرغبوا كل شيء أو شيء عادوا عادوا الصحراوين عادوا مثلا يقوم واحد يرقص ويرسم يرسم الخريطة يعني بيدو ويرسم علم الصحراء مثلا بيدو يعني يرسم الإشارات اللي تجعل يعني عن الرقص يود تقريبا لا على شكل نضالي لا القمع يقمعني لا القتل يقتلني لا السجن لا الجلاد لا الأصفاد تمنعني أن أحيا حرا في بلدي وأصيح من أيدي أهواك يا وطني We uh, converge the events which uh, occurred in the Kabbalah territories of Western Sahara from the surface, yes. Not like with people in down. No, we, are, we got our photography from surface, yes. Because if we go uh, under, the police will arrest us. And that's not uh, good for, for us because we will overworking and uh, Our people who depend on us in abroad will lost us, and that is not good for us and for our people. We applied our uh, achievement there in websites. Hace ahora tres días atrás, mira, son las imágenes y estas imágenes ya le hemos mandado casi a todo el mundo. Estas imágenes que ves aquí, es una manifestación que hicieron las madres de los 15 desaparecidos para que conmemorar los ocho años que pasó de que desaparecieron sus hijos y mira, los resultados son estos. Es una intervención brutal. Y esto encima del compromiso que ha dado Marruecos a la Unión Europea para que firman y que aprueben el que es el acuerdo pesquero con Marruecos que toca nuestras aguas eh, marchinas las aguas marchinas saharauis y que pescan allí esta es una mujer que tiene sus hijos dos de los 15 desaparecidos y mira la, la, la machaca de esta es una declaración que nos mandaron y la y hemos mandado a muchas teles al Jazeera al BBC al NBC a las teles españolas pero pero esto como pasa en el Sahara pues no no, no hay interés no hay interés el blackout esto y los problemas que tenemos para emitir vía satélite es muy, muy duro porque hemos intentado todo. Eh, es pasado, nos ha bajado la señal, 
así por una queja del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí. Y es un problema de verdad. Ahora estamos con un satélite americano que es el Intelsat 14 y esto da problemas de seguridad para los nuestros que están los tortos ocupados porque los marroquíes pueden ver cualquier plato que ve al oeste y lo van pillando porque seguro que tiene el arrastre o que está mirando el arrastre. La guerra es la guerra de los medios de comunicación. Sin medios de comunicación no hay nada. Por una mujer en la Arabia Saudita que le han quitado el permiso de conducir ya se la arma el mundo. Pero por 100 mujeres arrastradas ahí en las calles del avión, ¿cómo se no pasa nada? Y eso duele, la verdad que duele, duele mucho. <risa> طول المدة اللي فوتنا لا حرب لا سلم مثلا لا الأمم المتحدة ولا دول العرب ولا حد إحنا أردنا مخزية مقنوعة منا ووقفنا توقف إطلاق النار أن له نحصل على الاستفتاء اللي هنيش بروه الاستفتاء ما أخلق ما ما حصل منه شيء ما أجبرنا شيء في الاستفتاء قالت لعبة عاد شبابنا وناسنا طالب بالحرب الرجوع للحرب هو مفروض على هذا الاختيار لأنه الحقيقة الفراق وطول مدة الهدنة وهذا المسائل كاملة والأمم المتحدة الماهي قائمة بدورها بشكل أساسي El pueblo saharaui tiene que decidir, porque decide su futuro. No puede estar esperando a que decida otros países por él. Y tiene que decidir pues, volver a la guerra o no. Si no vamos a volver, pues vamos a estar pasando aquí 40 años más. No he vivido una guerra. Y a lo mejor es muy descarado por mi parte decir si él ha vuelto a las armas, porque a lo mejor no la he vivido y no sé las consecuencias. Y quizás sean muy duras. Pero es mucho más duro sentarse en el exilio en España el país el que te vendió hace 40 años y tener que sentarte en el sofá y ver cómo día a día matan a sus compañeros, ver cómo día muere gente en los campamentos refugiados esperando una solución, ver a niñas de mi edad salir a la calle en el ayun gritando Sahara Libre y que se les viole. No hay peor guerra que esa. <risa> Aminetto Haidar dio una gran lección al mundo entero. Una lección de honradez, de valentía, de resistencia, de coraje. Nunca en el régimen feudal marroquí ni un ciudadano ha podido contradecir lo que ha dicho su rey, que es el rey de Marruecos. Porque le ha pedido que si no pide perdón, ella no entra en el ayuno. Sin embargo, entró en el, en el ayun con la cabeza en alto después de 32 días de huelga de hambre y sin pedirle perdón. El que tiene que pedir la perdón es él. C'était une leçon de dignité, plutôt un message de dignité vers les gouvernements qui n'ont pas de principe, pour leur transmettre qu'avec la volonté on peut tout faire. Mes enfants, ils peuvent vivre orphelins. Mais ne peuvent pas vivre sans dignité. Los saharauis han iniciado su lucha pacífica del 21 de mayo del 2005 a través de la Intifada Pacífica, donde se mostró la lucha pacífica de los saharauis con las herramientas pacíficas y fueron capaces de que la voz saharaui salga de las zonas ocupadas 
hasta el 2010, donde se hizo de Mizik. Nosotros le llamamos la iniciativa del cambio en el Magreb. نقول لك عن الصحراويين كامل يعادون شطاء حقوقيين بهم رقم الذقوطات الدولة المغربية على حقوقهم المعدومة اللي ما هي خالق لا بلسان هم يدوروا يبينوا برهان للصحراويين عنهم راهم سلميين ويطالبوا بحقوقهم اللا مشروع كتلوا ذاك واعتقلوا ذيك من تركتنا يمني لحباس لحال العيون بدي مزيك واقع صنتونو يا الناس Escapan largo camino por recorrer Son los afortunados fugitivos Los marroquíes les persiguen No tienen otra cosa que hacer Porque lo hacen sin motivo En el ayun unos mueren Y otros escapan largo camino por recorrer Son los afortunados fugitivos Los marroquíes les persiguen No tienen otra cosa que hacer Porque lo hacen sin motivo Llegó la hora Para los saharauis terminó la espera Ahora la población saharaui Ha pasado de ser pacífica a ser guerrera Después de más de 35 años La paciencia se empieza a agotar Aún no se nos han curado los daños Nos hemos cansado de tanto protestar Señores y señoras, ahora toca actuar Después del desmantelamiento del campamento de Gdimizik El 8 de noviembre de 2010 Las autoridades marroquinas Han interdito totalmente De montar de tentas En todo el territorio del Sahara ocupado La tente c'est représente notre histoire, c'est notre maison, c'est là où vivaient les Sahraouis, les nomades Sahraouis, c'est là où discutent, c'est là où prendre le thé, c'est dans cette tente. Donc la tente représente une grande chose pour le peuple Sahraoui. Après, je suis venu à la maison et je suis venu à la maison et je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. ورمز ليتم دائما قائم ولو فوق فوق السطح ولو انها ما قطبناها الصحراويين فوق السطح يا غرر سئنا انها لا بد الخيمه تم منصوب وتم فوق فوق السطح فعلا عنها هي نوع من المقاومه على التضرك نقولوا عنها نوع من المقاومه الصحراويه ضد طمس المغرب لها Lo que está haciendo ahora Marruecos es borrar toda la identidad saharaui a través pues, de meter un nombre. No existen eh, hechos históricos que son inventos por parte de Marruecos y, y creo que hemos logrado por lo menos mantener esa identidad que nos identifique de Marruecos. ثورة إبداع لأنها تحرك مكامن الإنسان من أجل البحث عن قيم أفضل للحياة ومن أجل تعليم والدفاع عن حقوق الأساسية في الحياة الحرة الكريمة بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير فيديكم لمانا لمانا حمل كبير فيديكم Tenemos eh, siete asignaturas eh, que estamos dando. Tenemos eh, caligrafía árabe, dibujo, pintura, historia del arte, español y informática. Tenemos 25 alumnos que están recibiendo clase y tenemos 14 en la reserva que quieren entrar a la escuela pero no hay sitio. بالنسبة للموضوع اللي نحن نتناوله دائما هنا في الصحراء موضوع يطغى ويفرض نفسه على الواقع وهو واقع اللجوء وواقع الحرب وواقع التشريد وهذا يعني لا, لا, لا يمكن الفرار منه 
ولا يمكن لاي فنان ان يفر من هذا الواقع سواء كان في الالوان الغاتمه الالوان الرماديه الالوان الشهباء غير ذلك او من حيث مواضيع التي تعبر عن ماساه التشريد واللجوء وغير ذلك من من المعاناه التي يعاني الصحراويون على ارض اللجوء وهذا الواقع تتنوع تتنوع تعابير الفنانين فيه فمنهم من ينظر كل منهم ينظر اليه من زاويه ومن اتجاه حين انطلق مع المتعاونين الاسبانيين والجزائريين مهرجان او ملتقى ارتفاريتي اللي هو كان يعني ملتقى الفنانين الدوليين ياتون من مختلف الدول مع مشاركه الفنانين الصحراويين وينتقلون الى تفاريتي في الاراضي المحتله واستمر هذا هذا الملتقى يقام سنويا حتى العام الماضي تبلورت فكرة إنشاء مدرسة الفنون الجميلة التي نجلس فيها الآن. خلاق مرات الطرب ولا راي الطرب زادانا. خلاق مرات الطرب ولا راي الطرب. بفاريتي امبيحة جاء كونفرتيس في مكان من المكان في 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 المكان en defensa de los derechos humanos, en defensa de la paz, que es lo que pretendíamos cuando concebimos esta idea de celebrar estos encuentros de arte en los territorios liberados. Yo vengo de los campamentos de refugiados saharauis, vivo en Auxer, eh, y pues eh, soy una persona normal con los saharauis, con los demás saharauis. Cuando nuestro pueblo dio el compromiso de poner el alto el fuego ante la comunidad internacional, todos los jóvenes saharauis decidieron, pues cada uno, buscar otra manera que no es el fusil. O sea, seguir luchando sin necesidad de ir a las armas otra vez. Y el arte puede eh, llegar mucho más lejos que una bala o que un misil, ¿no? Y por lo tanto, pues eh, estoy aquí para dominar el, el uso de esa arma. La película Patria Dividida fue algo, algo que había que hacer. Creo que es el paso correcto de hacer la primera película saharaui, que aunque sea algo de ficción que nos hemos inventado, también puede ser la realidad de la historia de un joven saharaui, porque a muchos les pasó lo mismo que hemos contado en la historia. La escuela de cine fue algo pues, inimaginable. Te puedes formarte aquí en los campamentos sin tener la necesidad de ir allá, aunque sea algo muy simple, pero poder por lo menos saber utilizar lo que es el audiovisual o lo que es el mundo del cine y hacer llegar el mensaje de tu pueblo, hacer llegar lo que es la difícil situación que se está viviendo en los campamentos. Llegó el momento de, de que nosotros contamos lo que vemos de nosotros mismos. بالنسبة لنحن هون تياي باقا نوصل بالسينما ولا ذاك باقا نوصل ندور الشعب يعود تقدم شوي يعني نعترو عن السينما هما اللي وسيلة من وسائل اللي قد يوصل بيها رسالته برا باقا نوصل هما اللي رسالة يعني شعب معاناتنا احنا ولا باطل اللي حياتنا نحن اللي عايشين هون عندنا من رغم من الظروف اللي احنا عايشينها طورنا عاد عندنا السينما نقدر نوصلوا بيها الرسالة تكلم عن كل واحد عدى الفيلم قصير تكلم عن راسه ذاك الفيلم يعبر عنه هو فمعدلنا فيلم طويل عن حياة المجتمع وعن أهلنا ذوك اللي في المناطق في المعاناة اللي عانوا وزياراتهم هون كيفاش نجابروا معاهم كيفاش يزورون ونزوروهم
السعي يا ولدي شايف معاناة هذا الشعب كيف السيف أيوة اللي بعقله ما يذهب نشوفها بقلبي وبعقلي Para mí el ser actriz es una forma de luchar por el pueblo saharaui y de llegar a muchas personas que, que políticamente no se consiguió. A mí cuando se me presentó la oportunidad de rodar Wilaya, lo primero que pensé no fue voy a ser famosa o voy a hacer una película o voy a ser actriz. ¿Habrá una actriz saharaui? Y para mí es un orgullo ser la primera mujer saharaui actriz en pisar un festival con una melfa. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer todos los saharauis, que cada uno intenta hacer algo conmemorativo, algo histórico, algo que marque, algo que nos distinga, algo que nos deje ver y pisar fuerte. Y eso es dar la cara, pero no solo en la política. Tenemos que llegar a todos los ámbitos. ضربة موجعة للاحتلال المغربي هون بفرنسا عن شاب من شباب المناطق المحتلة رفد علم وطني صحراوي بفرنسا الرأي البوليساريو ممنوعة في في الصحراء الغربية صح؟ ممنوعة ممنوعة في الصحراء الغربية المحتلة وممنوعة في ال في الداخل المغرب هاي التظاهرة اللي نعدلو هي من أجل هي معدلتها مجموعة سرخادة جدار ذروة العار المغربي هاي التظاهرة من أجل كان كسر جدار الصمت المطبق على الأرض المحتلة وكان نكسر الصمت ولحقوا صوتنا ولحقوا صورتنا للعالم كامل Esto es la decimotercera vez que vamos al muro y mediante esta plataforma lo que se quiere denunciar es la causa saharaui entre la juventud saharaui y levantar un poco este ánimo de lucha que, que lleva, lleva apagado desde el año 91 cuando firmamos la tregua con, con Marruecos y bueno, este es el objetivo. Vengo a entregarles a, a la Minurso eh, esta carta de invitación para que vengan a observar de que nuestra manifestación eh, es pacífica, porque siempre que nos hemos manifestado hemos sido observados solamente por una parte de la Minurso, que es la, que part, la parte que está en Marruecos, en los territorios ocupados del Sahara Occidental, y suelen ser eh, falsificar y trevejizar la información. Dicen que somos hombres armados, que vamos eh, preparados, y nosotros no somos más que una, un grupo de jóvenes, pacíficamente, reclamamos a nuestra tierra y condenamos eh, y queremos darle visibilidad al muro que divide nuestra tierra. Pero siempre que hemos venido a pedirle a la Minorso que sea testigo de nuestra manifestación pacífica, nos han eh, dicho que no hay nadie, que están de vacaciones. Y la gente de las Naciones Unidas pelean para que sean mandados al Sahara porque es uno de los conflictos más pacíficos. Y se convierte en un safari que todos vienen a pasar sus vacaciones, tomar té, ver el desierto y van a contar sus anécdotas eh, eh, a sus otros colegas. Lo van a llamar y no sé. Pero probablemente nadie vendrá, como siempre. Oh
movimiento surgió como protesta, primero como protesta para dar visibilidad a este gran muro y para romper el bloqueo mediático que existe sobre la causa saharaui y porque también estamos hartos de que siempre se comercialice la causa con cuestiones humanitarias. Nuestra causa es una causa política y requiere de una solución política. I think with minimal resources they're doing an amazing job getting the word out and coming up with creative solutions in order to uh, deliver their message. But the reality is without partners and allies out there in the world influencing their governments who have the most say in how uh, this conflict will progress, without those kinds of partners uh, I think it's a lost cause. Cada vez que una de estas pantallas capta una señal en movimiento, la analiza y por su velocidad y tamaño determina si son vehículos u hombres a pie y pasa la dirección de tiro y coordenadas a las computadoras. Automáticamente, las piezas de artillería comienzan a disparar. Estos ojos silenciosos e invisibles captan todo lo que se acerca a 60 kilómetros de distancia. Cada 30 kilómetros, a lo largo de todo el muro de seguridad, hay un sistema de radar. المرحلة الأولى يعني بدأت من الشمال إلى بليدة ما هي بعيد منهم والمرحلة الثانية إلى 87 كانت يعني هي آخر مراحل جدار ظل بالعار المغربي كيف قلت 2700 كيلومتر ويزيد عدد جنود المغاربة فيه 120 ألف جندي مغربي وهذا الجدار يعني يوميا يخسر عليه الاحتلال المغربي أكثر من مليون دولار Dos, tres, cuatro y hay una enorme. Mira, esas son minas antipersona. Dos, tres. Pero normalmente son cuatro que están alrededor de una mina antitanques. Enorme. Cuando explota esta, explotan las demás. Este tipo de minas, eh, una persona o un niño lo puede coger como un juguete por su forma y también cuando estás andando le puedes dar eh, una patada sin quererlo y, y salta. Nosotros cuando íbamos de manifestación por diferentes partes de, del muro, no hemos pasado y a la vuelta es cuando nos hemos dado cuenta, o sea, pudiéramos habernos topado con él. Estamos a unos 150 metros más o menos. Esto, todo eso está lleno, lleno de minas. Esas son las que han sido eh, expuestas para el viento. Pero hay muchísimas más. Intentan acercarse más, pero poniendo en, en peligro la seguridad. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vas? Que no vayas ahí, ¿para qué? Que te salte otra mina a ti, para que te salte, ¿no? El muro de Sahara Occidental divide el Sahara desde el norte al sur. Y el de Palestina se considera un juguete si lo comparas con el muro de Sahara Occidental. ¿Por qué? Este muro está sembrado por 10 millones de minas antipersonales. Como artista, pues claro, también estoy eh, obligado a hacer algo contra este muro, ¿no? Entonces hice un documental, hice varias exposiciones sobre el muro e hice un proyecto. El proyecto consiste en que voy a sembrar por cada mina una flor y ahora lo quiero llevar a nivel internacional porque son 10 millones de minas y necesito o necesitamos, ¿no? Para realizar, hacer este proyecto que es juzgar al muro con unas flores, necesito de 10 millones de flores. Se pueden hacer en todo el mundo. ¡Abajo el muro! Les impidió mandar observadores de los derechos humanos al Sahara Ocupado. ¿Qué misión en el mundo en la que no incluye en sus departamentos y en su apartado velar por los derechos civiles? ¿Qué misión de paz es esta? ¡La Minurso para qué! ¡Solo para todos! ¡La Minurso!
solo para qué? Solo para tomar el che. Marruecos, culpable, mi dulce responsable. Marruecos, culpable, mi dulce responsable. Por una mina que haya en todo el territorio, en nuestra mente eso juega. Y incluso el día que este muro se derribe, todavía van a quedar muchísimos años de tener que seguir trabajando, enfocado en la reconstrucción de todo este territorio, pero sobre todo en la reconstrucción de la identidad de un pueblo. Y creo que eso también es, un, es una de las luchas en las que, en que las sociedades de abajo debemos involucrarnos. المجموعة هي دورها هي التحسيس بهذه مخاطر الجدار هي التحسيس بهذه الألام يعيشها شعبنا وتحول مأساة الشعب الصحراوي إلى لحظة حقيقية يقدر الإنسان يقاوم بها ويبدل شعوره الخاص بأبسط إمكانيات يعني أنها تحاول تكسر هذا الجدار برفع شارات النصر بوضع لوحات تذكارية أمام هذا الجدار واللي يعكسها مخيماتها اليومية والشهرية كلنا ضد جدار الظل والحر المغربي عاش كفاح الشعب الصحراوي كل الوطن والشعب It's really really scary. I mean, literally there are mines all over the place. There are soldiers over there. Um, it's shocking, really. Uh, to be honest, I mean, we do read in the newspaper, we do follow the media what's going on in the world, but uh, especially the case of Western Sahara, it's not that seen, and uh, you cannot imagine things until you are here and until you face it. And it's amazing to see that willingness and that will of the people to actually respect the democratic process. They want to decide about their future. They want to have a right to self-determination, no matter what happens. And this is the most important for them. The struggle that we do here is uh, so important to support because they have uh, decided that uh, we can uh, We can stand against the occupation, but we can also do it without violence. And I think it's important to, for the world to not only show support when it's uh, getting violent. The Polisario have been out outstanding for never uh, carrying out uh, attacks on tourists uh, on the beaches of Morocco. One might think that they would do that, but they haven't. They've chosen not to. The important thing we must do is to build the, the, the political action so people are aware and boycott Morocco and bring economic pressure on Morocco uh, in the same way that we did with apartheid in South Africa. Los próximos pasos nosotros tenemos que ir innovando, innovando con el tiempo. Tenemos que buscar vías pacíficas para eh, dar visibilidad a este conflicto.
أهلي وأخواني طلبوا يا أحبابي وأهلي وأخواني يا عملي نابرة ونسير أعمالي يا عملي نابرة ونسير أعمالي عملي نابرة ونسير أعمالي Oh. 